快，有一个进。国家夺取去配方，夺取钱财，死于非命。现在给你一次重活的机会。你是何人？刚刚那个是杜郎吗？你会知道的。这里距大唐兴元年后一千二百年，能否与杜郎再续前缘，就看你的造化了。你女儿的情况很严重，可能再也想不起你是她父亲了。你们要有心理准备。虽然医生说了没事儿，为了保险起见，还是多住几天吧。这样多，多住几天吧。胎儿已经痊愈，身体已无大碍，爹娘为何不信？告辞，我去找杜郎讨个说法，看你平时咋带着他了。也给了张五百万额度的银行卡，贴大小姐喜欢随便买。五百万，折合成多少银子？银子？大小姐，您的换算方式很刁钻呀，我得帮您查一查。大小姐，约合一万六千余两白银。啊，一万六千两白银？哎呀，我和杜郎做一辈子穷。尊敬的各位来宾，欢迎你们来到新月文物修缮慈善拍卖会，我是今天的拍卖师。我们今天所有的仿品拍的款项将用于我们的文物修复。我们本次拍卖的第一件仿品是汉朝铜镜，起拍价四十万，四十一万，四十二万，四十二万一次，四十二万两次，这是四十二万，一百万，这位小姐出价一百万，一百一十万有没有？一百万一次，一百万两次，不要。那我们进行第二项拍品，仿唐三彩贵妇俑，它的起拍价是五十万，五十一万，五十八万，五十八万一次，五十八万，一百一十万。还有没有人出更高的价格？各位女士出了一百一十万，一百一十万一次，一百一十万两次，停掉。接下来是我们的第三件，也是我们本会最重要的一件拍品——白玉鸳鸯裳，它的起拍价是一百万。一百五十万，一百六十万，一百六十七万，比一百六十七万高的有没有？有没有？这位先生出到了五百万，有没有高于五百万的？五百万一次，五百万两次，五百万三次，这个搞笑。杜郎，哎，大姐，嗯，严总的电话。哦，我早就想问，这是千里传音
，原来世上真的有绝世武功。喂，云诺。哎，对对，在回的路上，小姐有些不高兴。啊，对，碰到杜思堂。哎，好的好的。杜思堂，你难道真的不记得我了吗？白小姐，你有所不知啊，那杜思堂就是混世魔王，仗着自己是杜氏集团的独苗，欺男霸女，为祸一方，在官场是阅女无数，在职场是独断专行。说起来，杜氏集团是个传统白酒的，还看不起他们做红酒的。要我说，这国家有几个喝白酒的？我看他就是个土财主、土老帽。他和我不和。是咱们云家集团和杜氏集团不和，那他认识我吗？哎，云总说了，您不适合尔虞我诈。今天这个慈善拍卖是您第一次出席对外的活动。哦，大小姐，要不咱还是先回家吧？我去怪怪他。那辣手翠花可不是好招惹吧？去去就来。那我陪你一起去。哎，请留步，我堂堂云家大小姐也不是好惹的，单刀赴会又何妨？那您下车呀。你有预约吗？预啊？难道是玉佩卡？我没带在身上。哎，小姐，能不能进去？我正是找他。有预约？我今天没带。能不能进去？小姐，你好，我是来参加面试的。面试的吗？啊，请我进去。哎哎，小姐，小姐。我也是来面试的，跟他一样。那排上吧。请填一下基本信息。来、哎，全该有女人想要不上肚子了，估计这个。面试的，面试，面什么岗？你记得我，杜总，我是来面试您秘书的，这是我的简历。好、啊，总裁办正好缺个实习秘书。谢谢，让他明天入职。杜总，这个杜思堂到底是什么意思？让他明天入职。是记得我吗？我倒要去看看他究竟有什么阴谋诡计。心意啊，哎，这是假的。老爹，今天是爷爷的生日，别想闹。哎，老大，你让洛离说说，没准人家洛离真懂呢。玉是好玉，但绝对不可能是古董，更不可能是皇室用的。你这小丫头骗子懂什么呀？穿的不伦不类的。叔父，我这也是怕您被骗，打了眼。这玉上的龙纹是五首龙，而唐朝只有三张
，这,这说不定是别的朝代的。一般皇上的玉佩是双龙，而这个是单龙，更不会如此简陋，只有龙形。你个小，你懂什么？你懂不懂？你信不信我的？我眼睛，他妈有，你不懂？老子生你是，能不能别给我声音了？我就不信我骂不了。你个大，早就告诉我你，你爸爸，我别说了，我走了。多少天说说流氓，有错就要直言。现代人果然还没我们那个时候开放。洛林，好久不见。好久不见。要不说还是大哥厉害啊，虎父无犬子啊，在爸的寿宴上都那么抢风头。我爸最近出了国，如今十几年不见，刚刚是我才唐突了。洛丽打的没错。这个鱼子哥和之前的云洛离是青梅竹马，性格神态真是像极了杜老。那杜思堂，这个人家派一个人来我公司就算了，还暗中散播九仙拳要倒闭的谣言。杜总，好像是您非要把那个什么云离留下的，你懂什么？我只是代表自己心跳过速的兵哥。为什么要走？我算了，我不计较。反正奇奇怪怪的，肯定有点忙。帮我一起试试。是。你迟到了四十秒，给我冲杯咖啡。嗯。我是摄像头还没拿走吗？万一万一杜总知道了，哎，能成为杜太太的人只能是我。于芳为了老公出轨有错吗？对对对，你看这么多年，杜先生只和您联系密切，他还投资您的电视剧，早就把你当杜太太了，是吧？帮我查一下司堂今天的行程。哈，你尽可能的试探他。于秘书去哪儿、啊？哎，我和你一起去、啊。杜总，你怎么突然要买猫啊？怎么是加菲的？蓝猫不可爱吗？云洛林呢？哦，买猫的时候被挠到了，去医院打针了。不过我打探到一个十分有用的信息，听说她是云家那个很少露面的长孙女。云家为什么会派一个这么重要的人？难道她身上有什么秘密？云洛林，我要的是咖啡，不是加菲。你的任务是要气死我。反正你也不记得我了，只剩一副空皮囊。从明天起，我就不过来了。你果然是故意的，我就我就让你继续过来。你怎么这般粗鲁无礼啊？你们杜家真是家门不幸。你们云家就好很多吗？我们杜家起码不会搞些歪门邪道的东西。苗子，你到底是谁？司堂，我从国外回来了。你这么久不回来找我，果然是变心了。啊、不行，我还是要再去确认一下，他到底是不是真的杜郎。刚才的梦太奇怪了吧？你不是说你不来了吗？好，我再给你一次机会。你在吃什么呢？是生病了吗？你就算拐弯抹角的骂我，我也不会开除你。我就是要让你看看，我们九仙拳就是这么贪得的。你是想帮我磨咖啡吗？你注意安全距离，你安全距离。哎哎，这该死的心跳，为什么会这样？到底为什么？让我看一下你的左手。
你我找个连在一起，今生便不能分开了。等我跟我去见过贺虎。杜总，你怎么一整天都闷闷不乐的？要不婉莹把苏小姐给叫来。你把苏可言叫来，只会让我更没有心情。要不是我妈喜欢他，是他的粉丝。你觉得我会投他那些烂剧吗？那您确定要云梅出去？这可涉及到机密啊！对，我就是要让这个疯女人看看我杜家发展的有多好，气死她！走，大王。太暴露了，你会泡茶吧？等会不要给我丢人。茶酒不分家，我可是行家。干嘛？没有水，我怎么跑？杜总，别动刀了。杜<笑>总，好久不见啊！好久不见，洛离，<笑>你们认识啊？好，我来介绍一下啊，于子哥，我新的合作伙伴，刚刚回国的大律师，杜总，请坐，坐。本来说下次见面就要请你吃饭，没想到下次来的这么快。上次是我太唐突了，等会儿我送你。嗯，倒茶。这水是哪里来的？我跟水。杜总，这位生日，马上就会滚蛋的实习秘书。苏唐，我听吴为宁说你也在这儿，正好我也过来见个导演。大家好，我是苏可言，叫我可言就好。哎呦喂，这不是苏可言吗？大明星，酒仰酒仰。一会儿合影，您坐。云秘书技术好娴熟啊，难怪都说现在的秘书都跟丫鬟似的，什么都得会一点。没好过，什么都不会，空有一副皮囊。我们洛离大家闺秀，这些待客之道，向来是必修课。苏小姐这种忙于生计奔波的人，想必也没时间学吧。云秘书，我是不是冒犯到你了？真的惹得英雄们就美了。对，很冒犯。所以你要道歉吗？哎，哎呀，这云秘书泡的茶，姜、华、透。杜总，什么时候换秘书通知一下？不如直接来我这算了。李总这墙角挖的也太明目张胆了。哎呀，杜总，君子爱财嘛。你回去。喂，你还没到下班时间。是还有十分钟才下班。喂，你上了。我不习惯坐车，而且我已经下班了。我今天要是你加班，老娘不伺候了。喂。哎、啊、哎，你怎么这么没有责任心？想来就来，想走就走。我要报警，告你人身攻击。而且，我绝对不批你的离职报告。你这辈子怎么活得这么别扭？我总共就活了一辈子，不需要用这字。如果我说你有上辈子，而且我们还认识，还是夫妻呢？你这招也太老土了吧！苏可言已经用过了。你真的什么都不记得了吗？我们那个时候一起酿酒，住在一片竹林。难道他说的是真的？这过于玄幻了吧？喂，等等我，你去哪儿啊？你怎么这么能走？我平常出门都靠走的，之前你也很能走的。我们之前一起上山下河，才多久没见？你怎么变得这么弱了？停，不要再说电视剧剧本和小说情节，我信，我都信了。你信我是那个朝代的人，还是信我们曾经是夫妻？如果非要选一个的话，前者，毕竟你的茶艺和现代泡茶的技术是有些距离。看来你真的不是他。那你告诉我。古时候是什么样子的？和我们现在猜测的一样。那个时候的瑰丽美妙，是你们想象不到的。不过现在这儿的一切，我们也想象不到。那那时候的我，和现在有区别？看起来是一样的，其实已经完全不同了。以我对自己的了解，我上辈子肯定是死于非命，所以才没回去找你。无所谓了
，我不会再来找你了。明天开始，我不会去上班了。陆林，不管有没有前世今生，这一世我已经喜欢上你了。爷爷说今天是场私人鉴宝会，我就过来了，没想到也能碰到你。我这是来做公证，既然这么巧，不如等下约个午饭。我是还欠你一顿。听伯父说，你一周前从杜氏辞了职。嗯。那如果你还想锻炼的话，我倒是也认识几个。李律师，来一下。杜总，保持距离。这是我的座位，不好意思。巧了，杜总，这个鉴宝会于秘书也去，要给您推了吗？你先帮我问问。能不能把我们安排坐在一起？虽然我们是竞争关系，你潜伏到我公司当我的秘书，这是你身份曝光后的第一次见面，倒也不用太尴尬。我不在乎。是你找我做秘书，我也从未隐藏身份。以你并非我所找之人，我早就不想与你有任何瓜葛。怕毒脸撕人？我从不浪费时间在错误的人身上。今天我来给大家介绍这里的唐代展品。首先给大家介绍的是唐三彩贵妇俑，唐代早期文物，一九五六年出土在扬州，清料发色浓艳，是最能够代表唐代女性的地位以及审美。唐代制式军刀，刀长六十五点八厘，弓身没有任何弯绕瑕疵，脸具细腻明亮，是完整度国民之一。唐三彩三彩套，芝麻披有墨绿色龙坎状章泥，前古后落，以绿色宝石隔带，形态逼真，造型矫健，仔细代表了唐三彩的最高水平。请大家移步宴会厅试试东西，请吧。没有一个你看上的吗？大部分平平无奇，还有些是假的。怎么可能？这位收藏家可是很有名的。不好意思，我忘了。你们没什么见识。老李，午饭约不成了，只能等晚饭了。你晚上有空吗？嗯，但是我不能坐车，只能走路。我挺喜欢散步的。那我去安排一下。嗯。这个人绿茶的姿态简直就是男版的苏可言，能被他骗到，你也没什么见识吧？你这是肚子疼的心病疼吗？跟哥哥走吧。平常对我不是挺厉害的，打开啊！他一看就是你的仇家，所以你以后最好离我远一点。喂，什么意思？有了小律师就忘了钱老板？喂！我刚刚挨了一拳，得加钱。哎呦，这个小事办不好，还想加钱？云家大小姐又怎样？让我那么出丑，照样别想好过。怎么了，陆离？杜总一直想和杜总一起吃饭，但今天怕不是时候，只是没位置了，拼个座。这酒是？这是我们九仙泉的招牌白酒，用的是上千年的秘方。我们成功了。这是我和杜兰酿的酒。顾总，我敬你。于大律师酒量不错，看来平时不少应酬。免不了杜总，出门吃个饭还要自带酒水。大律师不知道吧？这家餐厅也是我投的。酒仙泉虽好，但不能多喝。仙泉，你真的不是杜郎？我。你不是杜郎，从今日今时起，这鸳鸯扇我被砸了。从此以后，你我
能断一句。一段时间，出去。人家是真的很想要九仙泉的广告一发嘛？不可能。秘书可以做的事情，我都可以做；不可以做的事情，我也可以做。您最近是不是情绪不太稳定啊？您心脏问题更严重了，千万不要情绪激动，一定要注意心率。您这个监控心率的手环怎么没带？忘记了，医生。最近有几次心跳加速的时候，都会对一个人产生莫名其妙的感觉，像是心动。杜先生，您很可能是错觉，您的心脏问题就是心率过速。只要对人心率过速，很容易让大脑产生对某人心动的错觉。错觉。林秘书。王牌做了饭给司堂带过来，还真是丫鬟习性呢。我不像你一样那么闲，天天和粘着主子一样对着杜司堂。我有家人，家人不是司堂，医生怎么说？四哥，你可是大律师，一定要帮帮我们家峰峰啊。嗯、呃，事情已经大概了解了，到时候争取。不用争取，就让他进去，多关几年。爸，平常您骗大哥家就算了，峰峰可是您亲孙子。亲孙子。换了错一样，去去去，一帮派瞎子，去，都出去，气死我了！四哥，来，咱出来说。嗯，爷爷，我来给你送饭了。还是我们洛离好，知道疼爷爷。嗯嗯，是不是不喜欢？喜欢，洛离给爷爷做的饭，爷爷怎么能不喜欢呢？这是爷爷有一次生病，喝了一次就全全。嗯，从那次以后。爷爷每次生病就想这口。嗯，虽然您生病了，但是想煮一杯的话，嗯，不行不行，我们和杜家那是水火不相容，和他们家的东西丢人。爷爷，我有办法让你喝到。嗯，你有办法？嗯，咱们上次看到家中不错，过几天再去买。坐坐，就带小杜就行了。妈，你没必要交个新男朋友还要把我调回来吗？要不是风言风语传到我这儿，你以为我想见你？又是我喜欢男人。自从你爸死后，你接班，外面多少双眼睛盯着我们，就盼着你出事。不管你喜欢什么，娶个女人回来。那不然和云家联姻好。你脑子进水了？想气死我是吧？你又不是不知道咱们和云家是什么关系，站到公司的这东西。我看那个宋可言还不错，娱乐圈的，好拿捏，脸蛋长相也拿得出手。没有什么黑料啊！你给我回来！你给我回来！哎呦，阿姨，哎呦，阿姨，你心脏不好就是遗传了我。哎，苏培，苏培，你想得到的太多就会失去更多。是阿姨叫我过来的，我没有别的念头，我只想陪在你身边。好啊，如果我再发现你利用我母亲替你撑腰的话，我绝对封杀你。那就是全的广告。我会撤掉所有代言人，只留你。只要你死了和我订婚的心。这杜家旗下的公司成功上市，特意叫我们过来，这分明就是虚情假意。母亲谁呢
，谁不想起一夜醒来？受不了今天看你和他在一起了。张哥，爱一个人就是让他幸福。你再等我几天，我。冷静下来了吗？我就是等你几辈子，你也不会比杜子堂有钱。有些人生下来就是赢家。那我呢？我算什么？如果你愿意的话，小三、小白脸、情夫都可以。好久不见，好久不见，洛迪，这是我的童女洛迪，云小姐，幸会幸会。云太太，咱们两个有日子没见了。你好，杜总，请。云小姐一个人来的吧？一会儿跳舞，云小姐有舞伴了吗？我的保镖也是一个人来的。只是保镖，对，苏小姐的保镖，到底是小三、情夫，还是小白脸？云小姐还真是有趣啊！不会是弟弟进了监狱了？这件事他怎么知道？别着急，胡言乱语吧。这件事还没被曝光，要是在这儿被大家知道了，你们云家那惨不忍睹的股价，恐怕就会绿到地老天荒了。洛林，好久没有和人聊得这么开心了，我们还真是一见如故。走吧。我是苏可言，九仙泉旗下公司成功上市，我作为九仙泉的最新代言人，今天我和云家大小姐商量好，一起给大家献舞一曲收集的证据对他都非常不利，我正在调取他从酒吧到酒店的完整监控，希望能有转机。谢谢你，子哥。不过说来也奇怪，这件事我们家严格封锁的消息，连杜思堂都不知道。但是昨天，昨天怎么了？昨天苏可言说起了这件事，不会是弟弟进了监狱了？一着急胡言乱语吧？会不会是老李？有事儿啊？你怎么来了？昨天晚上是我的疏忽，今日特意登门道歉。堂堂杜家，居然会出现如此低级的错误，那还办什么庆功宴？女大律师太高看我们杜家了。杜氏旗下不过有那么三五家上市公司，不足挂齿。不像女大律师打的都是些惊天大官司，只是至今好像未尝胜绩。哎，孙总，你不是有事要和我说吗？我们去说吧。你们先聊，走。我问你一个法律问题啊，如果一个女子分别和两个男子有所勾结的话，会怎样？请出门。洛林，你开什么玩笑？这不是法律问题，这是道德问题。美好的爱情应该是一生一世，一双人才对。那如果一生一世结束了，是不是就应该换人了？可人生不就只有一次吗？你怎么
先拿着，钥匙给我。嗯。是伯母让我来照顾你，我给你熬了鸡汤。我从不喝鸡汤。你喝完我立马就走。这个用力就够了。放我一大早就起来熬鸡汤，有点累，能不能在你这休息一会儿？哎哎，我这里从不留外人。龙江洛梨还有这一勺啊，略等略等。嗯，来，你做的那个酒，只能喝一杯哦。<笑>好，一杯就一杯。倒<笑>满，倒满。再满，再满就溢出来了。关系，你们家的事情解决了吗？还有贤心一直到这儿来，就快要找到幕后黑手了，所以你也没有多少时间可以在这儿耀武扬威了。那就看看谁能笑到最后吧。哎，可以叮嘱了，您就更不能进去了。趁着杜家那小子昏迷，现在进军白酒市场，正是抢夺白酒市场份额的最好时机。杜家一直做的是传统酒业，我们做洋酒和白葡萄酒，这市场冲撞根本就没那么大。没有吞并的野心，哪来的未来和发展？贸然进军并不熟悉的领域，后果你负责。爸，一百多年前，酒海是咱们云都两家的，要不是他们手下把酒海占为己有，哪有他们今天？再说了，咱们云家也是这两年才东山再起的。大哥忘了，您没忘吧？我还没忘。只是杜家现在根基太大，如果这个时候我们旧水重提，把势均搞大，我们也占不到便宜。难道我们云家没有实力吗？再说了，杜家发展这么好，跟那杜家那小子密不可分。杜家那小子不行了，洛离做的这个酒也不比杜家的差。嗯，没错，当年确实是他杜家对不起我们。如果此时可以还击的话，未尝不可。爸，爸，现在就是最好的时机。如果杜思堂是在假装，他其实并没有那么严重呢。不可能，我买通了他身边的人。告诉我，他已经活不了多久了。你可以用钱买通他身边的人，他也可以用钱让身边的人欺骗你。我觉得这事儿还是得慎重，毕竟我们两家这么多年，也算是井水不犯河水。大哥，这丫头胆小，你又这么谨慎，难怪外边人说我们云家还不如人杜家。我就说这事不能干，这事明明就得干。林小姐，是我呀。听说你昏迷不行，怎么，失望了？你总是喜欢这样曲解人吗？曲解？你们云家已经开始打压杜家，你不会不知情的。我只是路过，顺便探望。既然你没事，告辞。喂，你这个探望也太没诚意了，起码也要看看我才行。干嘛了？我那天在泳池，好像看到了一些你说的上辈子的话语。我知道云洛离在里面，凭什么就不让我进？凭什么？就凭我是云家大小姐，和杜思堂门当户对，你呢？凭什么？我是思堂妈妈亲娘的未来儿媳，苏小姐，这种空头支票你也信？三岁小孩吗？真是幼稚到可恶！你你手段也拙劣的这么上茅台，和你这人一样。
我想问一下杜思堂的情况。你应该明白，作为一名职业医生，病人的情况我们是要保密的。会替你保密。做总报告出来了，跟你说一下。好，老板。思唐，我来照顾你了，你说句话呀。我知道你醒了。出去。思唐。不管你怎么对我，我都不会改变喜欢你的心意的。哎哎，总是你啊！杜总转院了，病还没到期，我来休息去。去哪儿了？我想了一天，我们之前上山砍柴，下河抓鱼，现在好像都不可能了。怎么不可能？砍柴对环境不好。钓鱼这种事情，难道不是随时都可以的吗？我，你那个时候会给我做饭吗？家里的事物都是由你来打理。我什么都没想起来，你现在试试好吧。你为什么要装昏迷？当然是为了救出身边的一心人。不过我没想到你们云家也会相信，并且如此火急火燎的出手，这不太像你们家的风格。先生，给你女朋友买束花吧。她不是我的女朋友。是我妻子，是上辈子的。谢谢。今夜晚月下，望着你脸颊，你挡不住一幅画。老林，这是啊，路上买的。啊，我还以为谁送的呢，这到了被抢先了一步。她不是我的女朋友，是我妻子。杜林，嗯，每次说吃饭总是错过，明天能不能？我明天没空。什么今天明天的，晚饭吃不了，那就吃宵夜了。杜林，啊，我和你一样就行。这家店很不错，我常来。听说他们家生鱼片很好吃。生鱼？那怎么吃？杜林。自从我回国，一直想找你好好聊聊，感觉好像这段时间里发生了许多事情。哦，你今天过来是我弟弟的事情有进展了吗？云峰涉嫌性侵，女方一口咬定自己是被强迫的，现在还在取证。你还记得我上次和你说的那两个人吗？苏可言和张哥。嗯，我觉得这件事情肯定和他们两个有关系，尤其是那个男人。我已经着手调查了，不过我今天来还有别的事情。我跟爷爷说，我准备追你，能给我这个机会吗？追我？追他？追亲，其实我在国外的时候就想说了，只是没有合适的机会。我也想当面说，显得正式一些。我考虑了很久，我真的是认真的。哟，大律师，你不是说还要去医院装昏迷吗？我听吴文宁说，亲眼看到你和这个男人出了医院，所以特意来看看。杜总，陆离现在已经不是你的秘书了，这是他的私人时间。我们的私事，我耽误的是洛离的时间，不耽误你，你可以去忙自己的事情了。我努力的找回忆，你却背着我和这个男人约会。约会？什么是约会？是不是我晚来一步，你就答应他了？洛离，你会答应我吗？答应什么？他不会，你会？他不会。会什么呀？林子刚，慢慢吃，这顿我请。我还是没听懂你们两个到底在说什么。不用懂。你跟他很熟吗？嗯，算是我在这儿最好的朋友。给我找回忆去。哎哎，你慢点，再慢点。我在这里承包了整片山头，来吧。幻觉。我肯定能想起来。我就跟我说快想起来了。
やもう、あんだけ。<笑>我们一起看过日出吗？嗯，之前走开。<笑>会这样吗？嗯。哇，这里好熟悉啊！这里是我们家换了酒款的山林，每次我伤心难过的时候，都会来这里。你带过别人来吗？怎么可能？你是第一个。这算是我从小到大的秘密基地，我甚至给每颗竹子都起了名字。这里真的一点都没有变，我们之前就住在这儿。那我们是我们的后代，我是我自己的祖宗。那个时候家族旁支很大，我们没有孩子，可能是什么远房亲戚，或者是其他的后代吧，早就没什么关系了。这里是藏秋海的地方吧？你怎么知道我们藏秋海的地方？我之前就住在这里。你不说，我都要怀疑你是不是来过。我能进去看看吗？我没有家规，除非是杜氏的掌管者，其他人一律不许出来。你不会怀疑我会偷你的酒海吧？如果云家得到了酒海，就能研制出和九仙泉一样的酒，你就不心动吗？这个东西就是我研制出来的，我现在也做得出来，根本不需要偷。换句话来说，这里面的东西还原本就是我的呢，就算我拿走，也理所应当。我相信你，不过家伙还在。你要是非要看，就只能先答应做我女朋友，这样我才不会特别违背。等你都想起来再说吧。你要看了，我可就当你默认了。嗯。杜总，酒海怎么会丢呢？没人知道我们把酒海藏在这里啊？难道是他？杜总，酒海怎么会丢呢？没人知道我们把酒海藏在这里啊！看来你今天是没有眼福了。我让司机先送你回去。不，司堂，发生这种事我也不知道该如何安慰你。总之，我相信你一定能找回酒海的。好，再见。林小姐，请吧。两件事：一，全面封锁酒海失窃的消息；二，配合警方搜集证据。放心吧，妈，目前库存还算充足，只要消息不外泄。暂时不会对杜氏集团产生多少负面影响，而且警方已经介入，相信很快就能找回酒海。什么见不得人的消息，还不能让我听见吗？警方在案发现场发现了可疑头发，经化验是云小姐。云落离音，云家没一个好东西。云小姐已被警方传唤，录了口供，并提供了完美的不死证明。现场监控修复的如何？监控损坏严重，修复好了监控，只拍到了三名男性，并没有看到云小姐。盗贼处心积虑的破坏监控，却又在现场留下毛发证据，这失物未免也太过低级。我还是相信我。好了，司堂，铁证如山，你呢，就别替他辩解什么。想必他这么做，也根本不在乎你怎么想。我听说咱家九海丢了，你听谁说的？我，我听他说的。我没有，扔我了。可能是我记错了，反正就是听杜家的下人说的。这么紧张，不会是真的吧？我相信九海一定会找到的。阿姨和司堂也别太伤心了，当务之急是先稳定军心。怎么说？就是九海一丢，外面肯定会有一些流言蜚语。不如和司堂趁这个机会完婚，一来呢可以稳定军心，二来……胡闹！苏可要我告诉你，我杜司堂就是死，也绝对不会娶你。哎，司堂。阿姨，可言啊，不是我说你，你今天确实过分了。你和司堂的婚事吗？恐怕是成不了。阿姨也帮不了你。阿姨，你答应了要让司堂娶我的，不算数了吗？我可没有给你任何承诺。我为娘，送客。行吧。耍我是吧？好。本想和司堂结婚后，就把酒海还给杜家。他们逼我的，宝贝儿，别伤心，你还有我。老李啊，嗯，你这两天兴致不太高啊，有心事吗？放心吧，爹，我没事的。我听说你最近去了藏警局录口供，出什么事了吗？就是一家店铺失窃，我是目击者。店铺失窃？嗯。哎，大哥，好消息。我说什么来着？谁说咱们云家做不好白酒的？你看看
。哎，莫莉，你也在啊？这次你可为咱们云家立了大功。叔叔，此话怎讲？你不是给了爷爷酒曲配方吗？咱们云家做成白酒全面上市，已经抢夺了他们杜家两成市场份额。什么？我回屋休息了。他这是怎么了？爸爸，他进来吧。进进。哭鼻子了。爸知道你对杜家那小子有意，不想看到咱们家抢了他们家的生意，对吧？哪有？当年杜家独吞了九海。如今也算是因果循环，但是杜家毕竟是家大业大，不会因此大伤元气。有了竞品的压力，说不定还能迫使他们改良配方，不至于抱着一缸老祖宗的酒海吃一辈子。其实，我给爷爷的配方就是杜家酒区的配方。什么？我一直想跟你说一件事。你说。我从大唐而来，千年前，我和他并非这样，一切都并非这样。我与杜郎酿酒品酒。日出而作，总算造出酒曲。但杜郎却说，酒香也怕巷子深，要去自荐一番。这一走就是三年，我日盼夜盼，没能等到杜郎，却等到了想抢酒曲的大人。等到死，都没等到他回来。这两根酒的头段有什么区别吗？你怀疑我，所以你还是觉得是我偷走了你们杜家的酒海？我只是好奇，为什么这两根酒的头段会如此相似？我在竹林的时候跟你说过，所谓的酒海是当年我和杜郎一起研制的。至于为什么偏偏这时候会出现口感类似的酒，那又是另外一个巧合了。不累了，都说无益，后会无期。录像已经做了进一步深度处理，请过目。原来是他，可是这模糊的影像不足以作为证据啊！我自己有办法。杜四堂还看不起我，这下他杜家最多也就算条漏水狗了。唯一不爽的就是便宜了云家。你不会还在吃那个云省里的醋？等着看吧，看我是不是的。心转意，我一定对你不离不弃。哥们儿，好久不见呀、啊！女士，不记得我了？咱们在杜家宴会上见过，我杜子堂的助理啊。啊，请坐。你们杜总今天是？嗨，别提了。自从杜家被偷了九海，那是一天不如一天。像我们这种小角色，实不相瞒，都在自己谋生路。兄弟，如果你不嫌弃，以后跟那哥混。闹什么场面？不过，别怪兄弟说句实话，你不爱听。听我说，你现在是弥菩萨过河，自身难保呀。哦，跟你说个秘密，其实啊，你们偷九海的事情都被监控拍下来了。不可能了，这根本就不是我做的。我知道你毁了监控，但那儿不止一台监控啊。那杜四堂怎么还在和可怜喝酒？他呀，就想利用苏可言的流量翻身呀。毕竟监控里没拍到苏可言。我估摸着他们俩正在商量，怎么把锅扣你一个人的头上。你不用挑拨我们的关系，这件事情我根本没做。唉，我信就算了。我呀，就是被杜四堂压榨的太狠了。不想让他们拿回九海，所以才来告诉你的。哎，可人，哎，现在不过是个失败者，你不要跟他。失败也没成功，别怪我好事，滚。好事，如果他和我一样，知道了你做了那些好事，你觉得你还会有机会吗？你敢说
哥们可能都面子上了。你把球给我，我不追究你的责任，再给你一笔钱，这就滚蛋！果然是你冲的，杜子涛，你别傻，孙火焰已经把球还回来了，回不来了。已经离家半个月了，你来的正好，进来吧。来，先坐下。坐吧，司塔。这，这是九海的配方弹。你说这是什么意思？杜家九海失窃的事情。洛丽已经告诉我了，你放心，我没跟别人说。洛丽还告诉我一些其他的事情，我怕说出来，你会难以置信。是关于唐娜的事情，看来你就知道了。哎，我正愁怎么跟你解释呢。这个配方丹本就属于云都两家，现在交给你，也算是物归原主。至于洛丽的去处，你就只能从你们前世的记忆中去寻找了。不可能，你是第一个。我甚至给每个竹子都起了名字。<笑>咱们什么时候能去长安城啊？我好想去啊！等咱们的酒酿好了，我挑去城里卖够了银子，我就带你去长安。嗯